，叫什么名字？妾身太常寺少卿陆世龙之女陆慕平。慕平，多大了？十六。皇阿娘着你侍奉朕，你懂得如何侍奉吗？臣妾请皇上安。皇上找臣妾。这来到圆明园，也一刻不得闲。皇后的伯父马齐过世，皇后悲痛欲绝，朕看了也心疼。这件事情还没料理完，今儿一早又得了消息，如意的阿玛，纳尔布，也没了。怎么会？那大人不是在河宫上督造堤坝吗？怎么会好端端的过身了呢？是意外。纳尔布在巡查堤坝的时候，失足落水，被潮水卷走。救上来的时候，人已经不行了。皇上，姐姐丧父，可否让她离开冷宫，回去奔丧，也尽她一丝孝道？这进了冷宫哪有出来的道理？要是被皇额娘或是旁人知道，恐怕如意更不得安生了。可是姐姐，总得见那大人最后一面呢。这件事情，先不要让如意知道，等纳尔布的丧事办完。咱们回銮之后，你再慢慢的说给如意听吧。只是自从姐姐进了冷宫，府中艰难，怕是连丧事都办不好了。这纳尔布因公殒命，尽忠职守，朕打算负他左领之位，如此一来，他的丧事也可以办得体面些。你再拨些人。去乌拉那拉府邸瞧瞧。是，臣妾谢过皇上。府上，奴才打听了，皇上不止让太卜寺赏了抚恤银子，还让李公公带了银票过去。另外还有，皇上特别叮嘱，怕冷宫里的那位骤然伤心，那大人足了的消息，也先不递进去。等回銮之后，让海贵人慢慢的说给他听。看来皇上还是惦记着那位。娘娘喝口茶。娘娘切勿忧心，凭他们怎么着，还能越过咱们去不成？皇上先赐了马齐大人谥号文牧，又厚赏了府里桑营治桑，更是来陪伴了娘娘几日，以示安慰。这可是无人能及的厚待呀。至于冷宫那位。那是一辈子埋在里头出不来的命数了，所以如今，娘娘您安心过好自己的身子就好了。安心
，本宫的心怎么安得下来？本宫从嫡福晋做到中宫之位，怀抱着嫡子，背后靠着伯父。即便是伯父一直病着，但本宫的心里也是安稳的。可如今……永莲伤了，伯父也足了，独本宫一个人在后宫，怎系得住这满门的荣耀？娘娘放心，有您在，复查事就不会败落。本宫不过是一介女子，只盼望夫君深恩情，儿女满膝下。可后位、嫡子、家族，什么都是本宫的担子。本宫真的是劝得很。唉，娘娘再劝，也松不得一松啊。多少人巴巴的盯着您的后位呢？这后位，既然是本宫坐着，也不是他们想拿就拿得走的。如今，本宫旁的都可以不在意，可本宫只在意冷宫那一位。要不是他咒死本宫的永莲，伯父也不会伤心之下病重离世。皇上。竟然还照顾他的心情，怕他伤心。本宫这痛失至亲、生不如死的滋味，他也应该好好尝一尝。小太监过来传话，说是海贵人让人从圆明园递来的消息，说老爷。阿娃怎么了？阿娃怎么了？来的消息说，老爷他查询堤坝时失足落水，被洪水卷走，溺毙过身了。说，说你去哪儿啊？说，开门，开门！哎哎哎，喊什么？瞎喊什么喊？疯婆子！你在做什么呀？怎么出不去的？张宝铁，你能不能帮我找凌云彻？叫什么凌云彻？干嘛呀？还想出去、啊？凌云彻，凌云彻，凌云彻，凌云彻，闭嘴！凌云彻，凌云彻，大哥，大哥，大哥，凌云彻，你先歇着去吧，我来。啊，凌云彻，怎么了？凌云彻，我听说我阿妈出事了，你能不能帮我回府里看一眼，看看我阿妈到底怎么了？啊，你别着急，我去你府上看看。你能不能现在就去？那我换个班啊！我在这儿等你回来。行。主儿，非得在这儿等吗？下这么大的雨，我怕你着凉了，咱们回屋等吧。我在这儿等他回来。我不信阿妈就会这样走了
渴，已经两夜了，你都没有合眼，还是快歇歇吧。李云彻已去府上打探过了，老大人的丧仪办得都还顺利，老夫人他们也都还好，皇上、海贵人和李玉也都给府里送了银子。要是我不好，害了阿妈。老大人过身那是意外，怎么能怪主呢？要不是受我的连累，阿妈怎么会去何宫受苦？若水过身了，还有额娘。虽然凌云彻说额娘都还好，可是阿妈过身，我又在冷宫。额娘和弟弟妹妹们又怎么会好？所以主，你可千万要保重好自己的身体。这身体要是垮了，那咱们就真的一点指望都没有了。首先，我应该早听姑母的就好了，这样咱们也不会进冷宫，阿玛也不会过身。我别想那么多了，这是江玉斌送起来的安神药，主把这药喝了，歇一歇吧。这是什么样子？我当年舍出自己的性命来让你活，我不是要你去冷宫那种地方。你阿玛早早离世，你这做女儿的不也是祸首之一吗？你没本事保全自己，连累家人，你眼睁睁地看着家破人亡，无计可施。如何配做我乌拉那拉氏的女人？姑母，我未曾料到后宫如此阴暗，人心如此险恶。荣华权位，夫君信任，家族荣光，你已经全都失去了。你有什么打算？你难道要老死冷宫吗？老死冷宫吗？老死冷宫吗？老死冷宫吗？怎么了，主？是不是又梦魇了？小心，我要喝口水。小心，咱们得想法子从这儿出去